。水瓶座结束了非常漫长又沉重的业力循环，来到了二零二四年的生日运。那大家记得啊，像这种坏十年、二十年的大运，刚换的时候一定不是要着急做事的，而更重要的是心态的一个转换。所以呢，二月份水瓶座反倒要重视现实当中这种休息的、停滞的、走得不快的时间，因为这个时候你们可以去调整自己的思维，把自己调到一个无所畏惧的心态是最重要的。很多的水瓶座现在对生活还不是无所恐惧的，所以二月份的行运呢，往往会先有一个什么状况，大点小点，反正是有点事情的，或者彻底让你们停摆，来试验水瓶座有没有做好接新运的一个心态。所有的事实呢，其实都是要告诉水瓶座，不要换到了新运还停留在过去的思维做法，你们一定会听到一些很破格的内容或者是事件，感觉啊，还有这样的呀，这就是其实在敦促水瓶座对生命、对生活的态度要转。可能你们也会接触到一些像身心灵啊、慈善啊、疗愈啊、医类、公益、社会服务与保护等等方面的事情，这都是在提醒水瓶座，生命是有无尽的生命力的。从这个时候开始，水瓶座可以去创造自己的未来，没有任何过去的东西可以阻挡你，你的家庭啊，你的疾病啊，除非你认命，你认为自己只能活成过去的那个样子，要不然的话，一切都是可以改的。所以呢，没找到工作的水瓶座，年后二月二十日到三月份会找到很不错的工作，这个不错是从薪资待遇的角度啊，它不一定是多么光鲜的一个工作，但是呢，实际待遇是挺可观的。本身职场工作的水瓶座呢，应该一月末二月会有新的事情在酝酿筹备启动当中，或者有的呢，也可能以休假的形式来储蓄能量，差不多在二月五日到九日啊，水星换座和冥王星成相之后，就会有一些新的计划，可能是从他人那边听到的，也可能是水瓶座自己想的。这个念头会在二月中旬那几天加强，比如说实际的采取一些行动，做出回应和应对等等。而等到下旬二十日到二十四日以后呢，就会固定下来落实。所以呢，二月可以说是一个从无伸出有的一个过程。当然，青叶扫雷的行动是不能停的。火星还在水瓶座的十二宫，过去的一些业债，比如说没有弄利索的工作、读书的任务、财有关的一些事情要抓紧。部分的水瓶座呢，二月上旬也在处理这方面有关的事。到下旬呢，随着转换到新运，这些事情应该都会陆陆续续处理差不多，自己的心态各个方面也都适应了，也就轻松起来了。爱情、人际和健康方面也是如此，都是下旬会更好。单身呢，只考虑下旬的桃花即可。有伴侣的水瓶座呢，此时比较容易强势啊，虽然可能是好意，但是未必家里其他人能够去理解，所以呢，也要稍微注意一下和家人的一个相处模式啊。美容健康上旬呢，减脂肯定是不容易的，也要注意身体别有一些状况，因为有的水瓶座这个时候换运的提醒也会从病转康的一个角度呈现。整体而言呢，一月二十八日守护星天王星在水瓶座星盘的四宫恢复顺行，这是一个很有意义的行运。冥王星又进入到水瓶座，其实你们不妨回想一下此前自己认为天大的事，在经历了这些年岁之后，现在来看是否还是那么难或者那么重要？也许发现到今天发生了一切之后，一定程度这些事情都变得没什么大不了。生命的核心其实是在于我这个本体，其他皆为身外之物。只要我还在，财富、成功、爱情、幸福都可以被我重新源源不断的创造。二月的水瓶座财流出去反而也是好的，因为阶段性的流财也是起运的一种象征，它代表着一种否极泰来，一种发自内心的积极与自信豁达，相信自己未来依然可以披荆斩棘，一路风顺。那要祝水瓶座二月乘势而上，勇敢尝试，蜕变辉煌。我是艾达帆老师，一起用星座和心理学更好的引导自身生活。我们下期见，拜拜。